他陪客户爬山，结果下山的时候他自己开着车走了，把人客户给扔山里了。那客户让野狗撵了一宿。那我到点下班了，那不属于陪客户的时间了。那到点不走，那我不算加班了吗？那也不能把人扔山里啊。他是到点下班了，我们加了一宿班，我们大半夜来山上找客户，一宿没睡，你就给我们困的。同事因为你都挺累的，你加班加的嘛，你他们就是不聪明。你看我不加班，那气色多好啊！你这么做确实不太好。走的时候为什么不提醒客户呢？我提醒他了呀，我说时候不早了。那他说没玩够，我说行，那我让你玩个够，那我就开车先走了。他是走了，那客户把我们全公司都问候了一遍，我们老板都快给人跪下了，全公司就他睡了个好觉。那我还纳闷了，那我说怎么一到家一看手机这么多老板的未接来电呢？那我猜到应该是急事儿。那你就没打过去吗？我不下班了吗？你好像对上下班界限特别分明。那我是来上班的，又不是来加班的。有那加班的时间，还不如回家玩游戏领手机呢。那反正我认为我没错，我觉得加了班比丢钱还亏，那是对自己不负责。他不爱上班这事儿我们知道。有一次我给老板开车，老板坐后排睡觉呢，那闹钟一响，小道直接开窗跳车就走了。那三小时我赶上车开窗了。上班打卡成功。闯哥，我来接客户了。你接你妈呀！唱歌我知道错了，赶紧给人客户送过去，好好道个歉吧，好吗？嗯，好，一天他妈有你这么快快找，好好,好有你。作为老板你怎么看？这当是老员工了，他什么德行我也知道，不想加班的心情是可以理解的，只是需要进行一些教导。老板，到饭点了，我下班了，那客户我扔半道了。听说你把客户气跑了啊？公司接了个客户，那客户信佛。小涛一听站起来了，说跟他专业对口，自告奋勇去接待。结果越人家客户去教堂谈的生意，给人客户气跑了。那职场应酬我强项啊，那客户有信仰，那我就顺着他来呗，我就带他去了教堂，预祝我们合作顺利。怎么带人家去教堂呢？不怕客户骂你吗？没事，他不敢。你说他信佛骂我不破戒了吗？那我真服了，他办事不长脑子吗？那教堂跟佛祖能是一个单位的吗？那反正都是信仰，就当串门了呗。那客户就是太小心眼了。那客户没生气吗？那还行，挺理智的。那客户怕自己动手破戒，说找人要弄死我。那客户到了教堂就开始念经道歉的，人客户信了半辈子佛，差点小桃把墙上给挖了。你这不逼着客户跳槽了吗？那我是奔着曾经合作去的呀，我还送客户一个招财猫，讨个好兆头呢。方便展示一下吗？这手势不太礼貌。嗯，呃，不是，这是寓意着客户你不如日中天吗？如啥日种啥天呐？先是挖墙角，然后再竖中指。那客户生气直接走了。那老板打算怎么处理？扣奖金呗。我们的一个组奖金全扣了，我们跟他一起是挨罚吗？让你气走了，你就不内疚吗？那还行，那就是老板现在看我的眼神不那么和蔼了。那不过我准备将功补过。那客户信佛，我准备了一副开过光的字画送给他。我觉得事情还能有转机。员工气走客户，作为老板你怎么看？嗯，小涛也算是老员工了，老板要给员工犯错的机会，而且他现在已经去给客户道歉了，我相信他。老板，我回来了，怎么样？事情有转机了吗？事情变得棘手了。